Siamo con Giulio, detto il saggio, nonché <ride> il padre di tutti gli istruttori, visto che dopo di lui tutti sono stati creati. <ride> beh, beh, sì, stiamo tirando su uno a uno. Esatto. Bene. Ed eccoci qua con un nuovo topic, i risultati tardano ad arrivare, ok? Sì, che cosa eh, significa questa espressione? Esatto, e lo facciamo non solo per i ragazzi che approcciano la nostra accademia solo ed esclusivamente per ottenere risultati con le donne, ma anche per i ragazzi che approcciano la nostra accademia come, stud- come aspiranti trainer e magari i risultati eh, delle skill che noi richiediamo tardano ad arrivare perché comunque non è facile fare l'istruttore con noi. Apriamo un po' la... Diciamo che questo, questo topic lo si può usare un po' per tutta la, la sfera, sia lavorativa che sentimentale, però concentriamoci adesso sulla, sulla sentimentale un attimo perché... A differenza del business, i risultati in campo sentimentale arrivano molto più velocemente, ok? E questo, ragazzi, è proprio, me l'ho mh, assodato, no, assodato e anche di più, è, è garantito che a livello sfera sentimentale barra sessuale risolte alcune problematiche delle tue eh, skills, magari di, di parlantina barra che di, 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 di chat e di coraggio e di fiducia in te stesso, posso garantirti che nell'arco di un tot di approcci tu avrai anche la tua fidanzata, la tua conoscenza, la tua persona con cui stare vicino. Che cosa succede però? Che noi sappiamo che il risultato finale è quello, non sappiamo quanto tempo ci vorrà fino a raggiungerlo, perché è chiaro che è tutto legato ad una unica variabile, che è le azioni che metti al suo interno. Se è un ragazzo che, come molti dei miei ragazzi che mi seguono, vanno regolarmente in centro a conoscere le persone, chattano regolarmente sui social, hanno eh, comunque una vita attiva da un punto di vista del, del, dell'andare a cercare, ad approcciare, barra conoscere le ragazze in centro e, o nei posti di lavoro a caldo, insomma, come sia, ok, i tuoi risultati arriveranno molto velocemente. Se invece devi sempre aspettare la compagnia, quella persona che ti accompagna, devi essere giustamente motivato e vai un terzo barra la metà delle volte rispetto a un ragazzo molto motivato, beh, i tuoi risultati ovviamente si allungheranno nel tempo e arriveranno in maniera più tardiva rispetto a un ragazzo che invece si impegna di più. Però cosa succede? Che molte volte dici, sì, Giulio, io mi impegno tanto, tutti i giorni esco, eh, ma prendo il numero e mi blocca, all'uscita poi non mi vuole rivedere, e mi danno il numero e non mi rispondono, e la ragazza non si, è, non si è fermato nessuno, perfetto. Ragazzi, fatevene una ragione, nel senso che non abbiamo bacchette magiche e non ce l'avete neanche voi fortunatamente, anche perché questo perderebbe di valore la conoscenza, la conoscenza con le ragazze perderebbe di valore. Il mondo della seduzione è il più bello che esiste perché è il più democratico che ci sia al mondo. Tutti abbiamo le stesse possibilità. Ovviamente un ragazzo di due metri ha più possibilità rispetto a un ragazzo di 1,60 m e 65, ma se quello di 1,65 m cerca più occasioni rispetto a quello di due metri, ecco che il democratico della seduzione torna ad essere equilibrato. Se ti impegni regolarmente e esci in maniera costante e cerchi di approcciare più numero di persone possibili, ovviamente sempre nel rispetto della, della persona, eccetera, eccetera, tu avrai risultati in maniera molto più veloce rispetto a un ragazzo che invece tarda a fare questo. È demotivante quando tu continui a prendere no, continui a prendere pali? Assolutamente sì, però purtroppo non hai altra alternativa se non che continuare a cercare. Ci sono centinaia di storie di persone che a un metro dall'arrivo, a un metro dall'oro, a due centimetri dai diamanti, a un attimo dal petrolio, si sono ritirati e hanno lasciato quella fortuna ad un'altra persona. Purtroppo voi non potete mai sapere chi si ritrova nel prossimo, nella prossima conoscenza il giorno seguente, nel prossimo numero, non lo potete sapere finché non lo vivete. Quindi motivo per cui è fondamentale che voi vi concentrate sempre solo sul qui e ora e sul presente e non vi concentrate su quello che potrebbe essere perché non lo sapete. E anche molto importante ragazzi, e qua voglio lasciare sempre, eh, voglio sottolinearlo questo aspetto, che in tutte le crescite personali, comprese quelle della seduzione, della crescita insomma a livello affettivo, le crescite sono sinusoidali, cioè ci sono momenti di forte euforia dove stiamo andando alla grande, prendiamo numeri, prendiamo appuntamenti, usciamo, 
e magari settimane in cui non, non succede niente, nessuna ti dà retta, sono tutte fidanzate, tutte hanno poco tempo, ti bloccano tutte, motivo per cui tu ti ritrovi spaesato un attimo, ma qual è la cosa importante? È che tu valuti il primo giorno in cui sei partito, eri in grado di fare quello che hai fatto nel tuo massimo picco del primo diciamo, movimento verso la seduzione? Assolutamente no, motivo per cui che anche se c'è stato un crollo di risultati, tu sei comunque cresciuto come persona. Quindi la prossima volta sicuramente un numero di telefono ti risponderà, un appuntamento andrà sicuramente meglio e poi si ritornerà di nuovo con un po' di difficoltà. L'importante è che tu non ti fermi, non ti aspetti in un mese di cambiare la tua vita qualunque percorso tu hai intrapreso e non ti arrendi perché purtroppo, e i dati parlano chiaro, tutti i ragazzi che con noi hanno risultati duraturi, fidanzamenti, tolto qualche caso molto fortunato, sono le persone che hanno insistito per diverso tempo, che hanno fatto più corsi, che hanno fatto più mesi di consulenze con noi. Loro sono quelli che sono riusciti a fidanzarsi, ad andare a convivere, ad avere delle relazioni serie e purtroppo nel mezzo di tutto questo non era facile perché i risultati non sempre erano rose e fiori, c'erano molte difficoltà, appuntamenti andate male, numeri sbagliati, ragazze che ci ripensavano all'ultimo momento, quanti di loro si sono abbattuti? Tutti quelli che sono andati avanti hanno ottenuto i risultati poi da loro sperati. Quindi, regola fondamentale, guardate sempre da dove siete partiti e ricordatevi dell'obiettivo che volete raggiungere. Punto numero due, non fatevi abbattere dal, dal, da quello che potrebbe essere il futuro, ma pensate sempre nel qui e ora e nel presente. E ricordatevi, punto numero tre, che viviamo in un mondo di causa ed effetto, quindi se noi mettiamo all'interno le azioni giuste, i pensieri giusti e le emozioni corrette, noi andremo ad attirare molto probabilmente, quasi certamente, i risultati da noi asperati. E con questo ragazzi vi dedico queste perle di saggezza con, con, tutta la mia, con tutto il mio sour, dai scherzando ovviamente, questo è ciò che ritengo di consigliare a tutti i ragazzi che fanno fatica ad ottenere i primi risultati. Assolutamente sì, guarda io avevo fatto un video, adesso non mi ricordo più come si chiama perché ne ho fatti talmente tanti che ormai non si contano più, e dicevo proprio questo, no? cioè tu non, non ti devi battere perché poi non sai all'approccio o tentativo di conoscenza successivo che esatto. però fai. A me viene in mente per dirti, no, eh, la mia ex, 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 quindi tre volte ex, sì, Monica, che l'ho conosciuta durante l'ultimo approccio in discoteca a Jesolo nel 2000, era forse 14, l'ultima erano le tre e mezza di notte, ero stanchissimo, sono andato su suggerimento del mio amico Giuseppe che mi aveva anche consigliato le aperture, nel senso che era una sfida tra amici all'epoca, lui mi dava le aperture e io le utilizzavo e poi viceversa e non volevo andare, invece poi sono andato e ho detto faccio l'ultima e l'ultima sostanzialmente è stata la ragazza con cui poi mi sono fidanzato. Sì, è pazzesco, è così, è pazzesco. Quindi ragazzi più. la soddisfazione può essere dietro l'angolo, però chiaramente bisogna sempre essere nel mindset di quello che non molla e di quello che continua a spingere. Tanto voglio dire, per mollare c'è sempre non te. Hai, non hai alternative, non hai alternative, quindi devi per forza continuare ad andare avanti per la strada. Esatto. E, prendere, e prendere continui pali finché non si arriva al risultato sperato. Perfetto, ringrazio Giulio ancora una volta e diamo appuntamento alla prossima. Ciao Cristian, ciao. Ciao, ciao a tutti, ciao ciao.